Bueno, tengo que admitir que soy una de millones de personas que compran y usan abrigos de piel sintética por considerar que es cruel criar y mantener animalitos en condiciones terribles para luego matarlos y vender su piel. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa al ver esta investigación al rojo vivo? Miren esto. En esta época navideña que todos buscan el regalo perfecto, en nuestra lista tenemos botas, abrigos, muchos adornados con piel sintética. We love it. ¡Nos encanta! Un reciente estudio demostró que cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos piensan que comprar y usar piel real es inmoral. No veo la necesidad de matar a animales cuando te puedes comprar un sintético que luce igual de bien y es abrigado. Así que durante esta temporada, las tiendas están anunciando su mercancía de piel sintética al máximo. Pero una investigación realizada por nuestra cadena hermana, la NBC, descubrió un gran secreto. En realidad, es piel de conejo. Así como lo escuchó, esta piel sintética de sintética no tiene nada. En los centros comerciales y en Internet, las grandes tiendas, incluyendo Nima Marcus, Nordstrom Rack, Belk, Jacadi y Guild Group, promocionan orgullosamente artículos que dicen tener piel sintética. El equipo de producción de la cadena NBC compró algunas de estas prendas con la sospecha de que podrían ser hechas de piel genuina. Tres abrigos, un suéter y un par de botas. El reportero toca las prendas y dice que una de ellas es más suave que la otra, pero que aún así no logra distinguir la diferencia entre la piel real y la piel sintética. Por eso se enviaron estos artículos a un laboratorio en Chicago para poner a prueba el pelo de estas prendas con microscopios superpotentes. Compramos este suéter en Nordstrom Rack y como puedes ver en las mangas, dicen que tiene piel sintética. En realidad, piel de conejo que fue teñido. Como lo oye, piel de un indefenso conejo. Y el cliente no tiene forma de saberlo, a menos que lo ponga bajo un microscopio. ¿Y qué hay de este abrigo marca Michael Kors que se compró en la tienda por departamento Belk? Lo confuso es que el aviso por internet dice que contiene piel sintética, pero cuando el abrigo llega por correo, la etiqueta dice que contiene piel de animal genuina. Entonces, ¿cuál es? Piel de animal real, de un coyote. El cliente puede estar en contra de la crueldad animal, pero lo está haciendo y ni siquiera lo sabe. Pierre Gribowski dice que se trata de un tremendo engaño. Él está frente a la campaña libre de pieles de la sociedad humana de los Estados Unidos. Cuando se le pregunta por qué estas compañías se toman el trabajo de usar piel real y venderlas como sintéticas, esta activista tiene la respuesta. En realidad, Puede ser más costoso usar piel sintética que la piel real. Pero no todos son piel de conejos y coyotes. ¿Ven estos dos abrigos de la popular marca Yacadi? En realidad es piel animal de una especie llamada perro mapache. Perro mapache o coati. Es una especie de animal silvestre de la familia de los perros. Aquí pueden verlos en sus jaulas. Y quizás muchos los lleven en sus abrigos sin ni siquiera sospecharlo. Uno de los infractores más grandes de todos es la tienda por departamentos Neiman Marcus. Dos empleados dijeron que estas botas Aquatalia tienen terminaciones con piel sintética. Sus avisos en Internet dicen lo mismo. ¿Pero qué tipo de piel es realmente? Es realmente piel de conejo auténtica. Así es, más piel de conejos. Y aunque no lo crea, Nima Marcus fue pillado por esto antes. El año pasado, la Comisión Federal de Comercio multó a la tienda por vender piel real como sintética. En ese entonces, Nima Marcus llegó a un acuerdo y prometió no hacerlo más. Ahora, la compañía culpa a sus proveedores por ponerle etiquetas erróneas. Aquatalia, por su parte, le dijo a la NBC que fue un error inadvertido. Ellos están engañando al público en general. Si no quieres ser engañado, si quieres saber si su abrigo tiene piel real o sintética, cuidadosamente queme un par de pelitos solamente y si huele a pelo quemado humano, es real. La piel sintética es hecha de plástico y tendría un olor a químicos.